，心意过此崖者，住！杀了他！给我杀了这罪徒！金护法，收手吧！我知道你在为鲛人争取时间，但你快撑不下去了。即便我不能退，也不会退。还有谁？姬成宇，继续派人去搜寻鲛人，不管是死是活，本宫都要将他带回去。至于纪云河，死了便死了，死了，本宫也要将他碎尸万段，挫骨扬灰。本宫之人都得死！来人，诛杀纪云河，诛杀鲛人！本宫要断其仙骨，毁其灵丹！
本宫一死也好，本宫定调你身形俱灭。仙非仙，狐非狐，有趣。你到底是何物？惊扰师傅提前出关，徒儿有罪。今夜之事，不必再与人说，包括汝灵。那这玉灵师，这等新奇之物，当然留着。带回从机所，我要它成为一个秘密。是，如林先是有令，此番秘密关押，消息不得走漏。另外，再多派一些人去崖下找那鲛人，否则心机醒来是要问责的。是。这里是仙师府，到底发生了什么？师嫂，你断尾了？这九珠也没了，我的灵力不够给你治疗，这怎么办啊？是是谁？你你你你干什么了？是不是你伤害我们家世子？哎，我你干什么？哎哎贵宾应该很快就到了
，我刚刚给他指了起，赶紧带他去山下的客栈休息，那里是凡人生活的地方。仙师府的弟子不便大肆搜查，迟一些不会来与你们会合。谁？为什么？你无需知道太多，你只需要知道，仙师傅要杀的人，我定会救；仙师傅要做的事情，我也定会阻拦。事先带他回去疗伤，是。这，这到底怎么回事啊？缘何总会变成这样？难道父亲所作之事成了？现在该怎么办？缘何被现实抓去？恐怕是没有活路了。叶浩清，这就是你的好谋划。先在鹿泰山附近待一阵子，我一定会想办法救他。先是有令，此番秘密关押，消息不得走漏。另外，再多派一些人去崖下找那鲛人，否则心急醒来是要问责的。是。这里是仙师府，到底发生了什么？断尾了，这九珠也没了，我的灵力不够给你治疗，这怎么办啊？谁是谁？你你你你干什么了？是不是你伤害我们家世子？哎，我你干什么？哎哎。
，瑞斌应该很快就到了。我刚刚给他指了血，赶紧带他去山下的客栈休息，那里是凡人生活的地方。县师府的弟子不便大肆搜查，迟一些，我会来与你们会合。谁？为什么？你无需知道太多，你只需要知道，先师傅要杀的人，我定会救；先师傅要做的事情，我也定会阻拦。我来找他，是因为他就是我空明的机缘。去西边看看，那叫人被纪云河捅了一剑，逃不了太远。是。快！不是，谁军河？纪云河就是上我们家世子的家。闭嘴！如果不想让你家世子断我一个断头的话，还不赶紧走？不是，你你一个人能行吗？管好你家世子。哎，哎，世子，少跟他啰嗦，杀了他！就凭你们，今天我让你们全折在这里。我早就猜到你们会设伏，这个唐亮没别的好处，就是空间大够装而已。这些可都是我凌霜台的精锐，你们今天插翅也难逃了。好久不见啊，鲛人！恭迎仙姬，恭迎仙姬，仙姬亲临北渊，真是我凌霜台蓬荜生辉啊！今日我等将计就计，反擒罪徒。小仙还想，何故行动会如此顺利？原来是仙姬气势先行，冥冥之中自有威慑呀！行了，做得不错，本宫自有奖赏。是，鲛人。那个空明呢？你们不是一路相伴，不离不弃吗？难不成他觉得你有难，中途跑了？<笑>早知今日，又何必当初呢？老老实实做本宫的仙师不好吗？非要和本宫作对？既然这样，不如毁了吧。朱玲，将他拖过来。是。反抗！你是何人？哼，你们这些后辈啊，日夜修习我原创的阵法，还要问我是谁？海里有一种玄龟，打猎的时候蓄力的时间比较长，但出击的机会只有一次，如果失败了。就会被饿死。你在胡扯些什么？别人都在黑暗里打猎，只有他们喜欢在亮的地方，有光亮，猎物便自认为一览无遗，胜券在握。但他们不知道，有光，便会有暗影。玄龟的尾巴就藏在暗处，伺机而动。什么意思？为了今日这一战，凌霜台精锐力量全部出动，所以此时此刻。凌霜台内部的防御最为空虚，兵不厌诈。这次，你们才是猎物。仙姬，台主，凌霜台示警。废话，本宫听得到。这是空明专门为此战所绘的擒仙阵，非一般人可为。凌霜台是完成此阵所必须的最后一个阵眼。楚灵，还是要多谢你，精锐力量全出，才能让空明如入无人之境。仙姬，我废物，全都是废物。哼
。原来今日之约，你并非是为了交换吴王，你要的是整个凌霜台，整个北渊。我杀了你！长衣世子，我们的计划真的成功了。来啊，把他拿下！是，走。今日我要的再加一条，我还要你的命。我父王呢？你说不说？不说我就杀了你！你在杀我父王，封禁东海之时，想不到会有今日吧？你不能杀我，金云河还在我手上。你若杀了我，师父不会放过他的。金云河杀我骗我，我杀他还来不及呢，别想用他来威胁我。你恨他？你竟然恨他，这真是本宫听过最有趣的笑话。什么意思？你猜啊，本宫偏不告诉你，本宫就喜欢看到你们这副抓心挠肝又得不到答案的样子。不过他真的很讨厌，不管本宫怎么折磨他，他都一直笑。本宫倒很想看看，扒了他的皮，他还能不能笑得出来？秦永和的命是我的。可以杀他、折磨他的人只有我一个，你没这个资格。通天的本事又怎么样？你可别忘了，你们北求族人的灵丹都在我手里。你若敢妄动，我就立刻尽毁其灵丹，让他们全都为我陪葬。突发变故之时，总会不自觉地保护当下最关心的东西，你也不例外。少主，时机到了。听我令，狐族集结，杀朱灵，灭顺德，救狐王，护北渊。杀朱灵，灭顺德，救狐王，护北渊。杀朱灵，灭顺德，救狐王，护北渊。
这下该到我了。这个时候了，仙气还惦记着我，我面子还真大呀、啊。如今这乱局皆因你而起，不杀了你不足泄愤。如今这乱局究竟是为何而起，你还不明白吗？本宫只需要知道你这条贱命是如何死的就够了。这就是你得不到人心的原因。敬人者得人敬，爱人者得人爱。若你学不会爱人，又怎能得到别人的爱？本宫何须听你说教？无论什么身份，没有任何人天生就该被你踩在脚下。给本宫杀了他！请你答应，不要伤害我姐姐。我曾答应过一个人，只要你就此收手，我便留你一条残命。看来你还是不知悔改。还记得我们之前打的赌吗？如果你平不了北原，那我就将你削为人质。今天这一切都是因你的私心，还有罪恶而起。那就由你来结束
，四方乱举，血泪滔天，这就是你的作为。滔天巨浪里，我救你一命。如今，我要把救下的这条命还回去。鲛人，是你。鲛人，就是从北院一路打到露台山的鲛人。张玉上仙，职责所在，对不起了。是师兄托你带来的，他人呢？空明让我给你带句话，他希望你在愚中之余，能找到属于自己的那条路。追！不必追了，就先接要紧，快去。是。再不赶去见师傅就来不及了，已经来不及了。云鹤又一次跟鲛人走了，那属下派人去追，不必了。可是我们此次匆忙赶来见师傅，为的不就是趁乱把金云鹤带回去吗？现在去追，或许还来得及。世事难料，我们置身其中，千万不能行差踏错，否则万花无危矣。谷主，属下查探到，从地所失火，顺德先机。出事了！去仙师府，不惜一切代价，营救顺德仙机。是。是雪通灵，云和不是说让我们在这儿等他的吗？怎么还没来啊？他不会是出什么事了吧？要不我们去找他吧？不必了，长影已经将他带出来了。真的吗？太好了！逃离仙师府，从此便是海阔天空。这样，他们肯定是往驻地去了。我们去找他吧。嗯。长毅究竟想干什么？眼看我们就要攻上仙师府了，为什么要在这个时候让我们停下来？禀王上，仙师府大火，有人看见长毅世子从仙师府内带走了一名玉灵师。仙师府内与他有关的玉灵师，难道是之前伤害过他的那个纪云河？还探到什么？仙师府内被困的仙友都已平安逃出，现在正去往北院。父王，哎，仙友脱困是好事，只不过，仙师这次被青羽蓝鸟引开，未见得会有下次。趁他未归，我们一鼓作气攻入仙师府。拿下顺德仙机，是玉上仙，万花谷收到消息，特来相助。多谢林谷主。有劳林谷主，现在先机离开吧。好，留下来协助上仙。
不是，我是来复仇的。长野，其实我体内为什么会有灵丹？仙师为什么要关着你？林苍兰和仙师拿我当侍卫，我现在是个怪物了。果然，威力越大，反噬也就越大。我怕是命不久矣了他的身体现在怎么样了？千疮百孔，若不是还有些血脉搏，我还以为你让我看的是个死人呢。到底发生了什么事？他为何会变成这副模样？关其脉象，应该是有人在他体内注入了乾坤两极之力，想要突破寒霜对他的禁止，因而炼出了双脉，凝出了灵丹。但此举毕竟违反世间规律。虽然现在是帮他摆脱了寒霜的制约，却也对他的身体造成了极大的反噬。他说过，林苍兰和仙师在他身上做了试炼，原来是真的。其实他体内的反噬原本没有那么严重，但如同顺德所言，这段日子对他百般的折磨，让他的身体愈发虚弱。再加上从己所之中与顺德拼死一搏，身体虚空至极。反噬才会如此剧烈的爆发。哎，虽说他当初背叛世子，但也太惨了些。长翼世子，青瑶少主，请你和空明先生过去，一同安置虎王。我随后就到。是。此处有警，先把他安置在这儿，传令下去，任何人不得接近胡心岛。我会设置一道禁制，守住这里。啊？留留留在这儿养伤？不不用暂且关去望哭吗？你在想什么呀？你明知道这方法不可行，我自有安排。罗索，你留下来，他如果醒过来，马上通知我。狮子不是说要折磨他、报复他吗？怎么给他住的地方？呃呃，比我屋还强啊！那儿之后，就再也没有梦到那个奇怪的女子了。难道真的只是幻觉吗？醒了是吧？醒了就过来吃药。喝了空明的药，精神确实好多了。但现在每天睁眼闭眼都被这个大冰山监视着，真是自作自受啊！这家伙搬来也有好几日了，怎么每次我入睡前他在忙，我醒来之后他还在忙？该不会是压根儿都没睡过吧？你这么没日没夜的操劳，不怕把身子熬坏了？不用你费心了，喝药吧。天天就盯着我喝药，也不关心关心自己。你是想比试比试一个月后谁先死吗？放心，你不会死的。就算我不会死。但你这么熬着自己，说不定比我先灰飞烟灭。我早死，你不更应该开心吗？干嘛在意这么多？喝药
，我得想个办法，不能真的让这条鱼活活熬死了。其实何必搞得两败俱伤？若我像从前一样对你，你也能顺着我的意思写，对吗？你想多了，不会的。你不试试怎么知道？好啊，那就试试。天不摔了一跤，把药打翻了。摔得够狠的呀！你来把脉吧，旁的别问了。好，好。就这样摔的。云和的情况可有好转？啊，他若是按时按量的吃药，多少肯定还是有些好转的。所以你以后跟季云和，能不能稍微、稍微注意点？别总把药碗给打翻了。你看今日，害得他脉搏比往日快了很多。哎，你五十。不是过来过一次吗？为什么突然又过来了？不是你求我过来给他看病的吗？现在我来的勤了，反倒是我的不对了。我就是看你平时很少碰琴，有点奇怪罢了。落井桑呢？没缠着你，没吵着要见季云和吗？他不来缠着我，我耳根子反倒清静了很多。那既然这样，晚上不如去你房间上演公事吧。彻夜吗？不方便。没有，是是是，我我有什么不方便的？我是怕你突然挪了窝，你不习惯啊？我没不习惯啊。他不是对过去耿耿于怀，放不下又看不开，才恨透了我吗？那他为何？还有那般。那日我们说的那片区域，现在已经加派人手盯防了。跟这片区域同向的，还有这条水路。水路。结冰易滑，不太利于行军，你觉得呢？哎，说是要议事的也是你，那在这，在这心不在焉的又是你，你又在想什么呢？我也是多余问，肯定又想纪云和呢。我没想他。哎呦，你还没有，还没有
。哎呦，这眼睛都直了，脸都红了。长毅，你说你人来我这儿了，心又不在我这儿，你还不如直接去云月，我倒一样清静了。你想多了。来，咱们好好讲一讲这个水路。我不刚说完吗？啊，那再深入说一说这是要干什么？睡不着，在等你。呃，昨日为何要吻我？你不是说想要试试吗？谁想试这个了？你知道我在说什么？引导我的人是你，今日诘问我的人也是你。我不知道你到底想要说些什么。那好，那我完整的问你一遍：你们鲛人一生一世一双人，你连仇人都吻，不怕坏了你们鲛族的规矩吗？我一直都遵守着我们鲛族的规矩，一点都没有打破。你永远都是我的人，鲛人印记可以让我对你感知见知，不论你在什么地方。发生什么事情？只要我想知道，我都可以知道。这就是我们鲛人给选定之人的标志。怪不得我命悬一线之时，你能回来的那么快。长夜，你到底把我当什么？你的皮影人吗？你不是，你是龙中兽。能用印记困住你，够了。我看你是疯了，宁愿此生放弃感情，也要囚禁我一辈子。啊，你还没回答我呢。睡觉。好在我是个命短的，一辈子也没有多长，总不会连累他孤独一生。可是鲛人又不能续写，算了，反正他也不会听我的，不如睡吧。金浩，若只有困住你，你才不会离开，我心甘情愿。你怎么过来了？是我自己要过来的，你别怪他们。长毅，现在不仅是你们两个人的事儿，还关系到整个北渊。长毅，放开他！云河，跟我们走。别皱眉，这样不好看。放心，我不是要逃跑，我只是在屋里待久了，想出来跟顾友说说话。季云河，你这是在干什么？你是在帮着北渊对抗万花谷吗？云河，你要知道，谷主做的一切，都是为了你啊。
万花谷跟北渊不应该是敌对的关系。林浩清此次出征不单是为了我，更是为了你们，把你们带来本就是为了投诚。你说什么？你已经见过谷主了吗？停手吧，这一战，我们双方都不会是赢家。谷主虽然被你们抓了，但是万花谷御灵师的尊严尚在，容不得你再次轻视污蔑。云何并非要轻视大家，也并非要侮辱大家，只是当年，先是他用寒霜压制万花谷之时，就已经注定了今日的败局。你所言不错。目前，万花谷的御灵师，皆被先师与顺德所控，可是蝼蚁尚且偷生，命在他人手，我们无从选择。命是在他人手中，但心永远都是属于自己的。想要回头，永远都不晚。万花谷已经输了几百年了，还要继续让他再输下去吗？但是我们身上的寒霜未除，此刻若不打，万花谷便会万劫不复。只要你们归入北院，一切就还未到绝路。诸位，我已经研制出了药物，可以压制住寒霜。之前你们派来凌霜台的同僚，也曾经寒霜发作，但是服下药物后，至今仍安然无恙。我相信有朝一日，我们一定有办法可以解决寒霜的。寒霜虽然可缓，但是北渊先重，与玉灵师的积怨又如何化解得了？加上胡王之死，你们定会迁怒于万花谷的玉灵师。如此大仇，想要罢手，谈何容易？我乃胡王之女，青瑶，当初害我父王碎丹之人，乃是仙师。而威压四方众仙有的，是仙师纵容下的顺德。冤有头，债有主。我青瑶今日在此立誓，凡是愿意加入北渊，共同抗击仙师顺德的御灵师。我们都愿意接纳，绝无报复之意。诸位，我也曾是御灵师，我知道你们冒死前来北渊苦寒之地的不愿、不甘与不义。但是你们想想，是谁让你们来到这儿的？你们又是为谁而战斗？可有清醒的人？睁眼看看，是谁让我们的血性不在？是谁将我们困于牢笼之中？又是谁在动核威胁我们？你们的刀剑挥向何处？你们的性命还有一腔热血又洒向何处？我欲将我手中的刀剑挥向牢笼外的行刑者，而并非同样夹缝中求生的苦难者。仙师困不住我，也困不住万花谷。寒霜虽然可以压制躯体，但是压制不住内心的道义还有希望。玉灵师之魂永远都是自由的。北渊不惧战，但更愿与诸位携手对敌。凡入北渊者。北渊，定永不相负。云衡，我说过，无论何时何地，我都愿意信你。曲小星，愿入北渊。曲小星，还不明白吗？曲虎跟希望。你们选哪一个？我愿加入北约。
们这帮不知死活的东西！曲小星，我命你进宫，你竟然带着大家投降！好，选择希望是吧？我就让你们看看，你们选择的北渊，如何能救你们！三千玉灵石，我看你本渊能救多少，又来得及救多少。云鹤。鼓声为什么停了？难道是战士停了？剑指，体内灵力能暂缓寒霜，难道是云鹤？长夜，天命，什么？就留在这里，让我最后看一眼雪。我也没有原谅你，我不准你死。
来吧。其实我也想跟你说，我从未背叛过你，可是我不敢。我撒下的一大局为重的谎，骗过了所有人，也骗过了我自己。我只是害怕。怕我做的这一切从一开始就是个错误，替你做决定是错，逼你离开是错，在悬崖上刺你一剑，让你心死也是错，将你这颗赤子之心伤得千疮百孔是错，让你这个温柔如水的人如今变得面目全非也是错。但现在说这些有什么用？反正你我之间也无法再回头了。之前他为了让我走，便骗我、杀我，所以现在他一定是想让我放了他，所以才骗我假死，对不对，云和？云和，你才假死，对不对？云和，云和。发生了什么事？其实无论你跟我解释什么，无论你做了什么，我都相信你。过去种种，我早就放下了。
我只是，我只是想把你留住。我封住了胡心堂，锁了云远，我尽我所有的力量去监视你、看护你，为什么还是留不住你？金嫂说的没错，我为什么就不能是好人？为什么非要跟你赌气？为什么不直接把心里的话告诉你？为什么偏偏要逼着你给我一个解释？云鹤，我再也不折磨你了。再也不报复你了，我求求你，不要再丢下我，好不好？